আমাদের আজকের ভিডিওর বিষয় হচ্ছে সিডি রাইট আমাদের অনেক সময় আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাইল আমরা সংরক্ষণ করতে চাই সিডিতে ফাইল অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায় তো আর কথা না বাড়িয়ে দেখি কিভাবে সিডি রাইট করতে হয় প্রথমেই ডেস্কটপ থেকে ডাউনলোড করা সফটওয়্যারটি ইনস্টল করি সফটওয়্যারটির নাম হচ্ছে নিরো এইট সরি নেয়ারো এইট তো আমরা সফটওয়্যারটি ইনস্টল করছি সফটওয়্যারটি আমার কাছে আগে থেকে ডাউনলোড করা ছিল আপনারা চাইলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপের পেজে গিয়ে ডাউনলোড লিঙ্কটা থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা কষ্ট করে সেখান থেকে ডাউনলোড লিঙ্কটা কালেক্ট করে নেবেন তো সফটওয়্যারটা ইনস্টল হচ্ছে এখানে ইনস্টল নিরো উইদাউট দ্য এএসকে টুল বার নেক্সট সফটওয়্যারটি ইনস্টল হতে একটু সময় লাগে নেক্সট আই অ্যাকসেপ্ট দ্য টার্মস ইন দ্য লাইসেন্স এগ্রিমেন্ট নেক্সট এখানে ইউজার নেম আপনার পিসিতে যে ইউজার নামটা দেওয়া আছে এটা আলটিমেট এখানে চলে আসবে আর অর্গানাইজেশন আপনার ইচ্ছা মতো দিতে পারবেন আমি মাই পিসি দিয়ে দিলাম সিরিয়াল নম্বরটা আপনারা ওই ডাউনলোড লিঙ্কেই পাবেন সফটওয়্যারের সঙ্গেই তো ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে সিরিয়াল নম্বরটা দিয়ে দেবেন নেক্সট যা আছে তাই নেক্সট ইনস্টল সিডি রাইট করতে গেলে আপনার সিপিউএ অর্থাৎ আপনার কম্পিউটারে অবশ্যই সিডি বা ডিভিডি রোমটা রাইটাবল হইতে হবে অর্থাৎ আমরা যেটাকে সিডি রাইটার বলি সেটা থাকতে হবে আর একটা বিষয় বলে রাখা ভালো রাইটাবল সিডি বা ডিভিডি মূলত দুই প্রকার সিডি বা ডিভিডির উপরে মাইনাস আর লেখা থাকে সাধারণত এই সিডিগুলোতে রাইট করার পর পরবর্তীতে আবার রাইট করা যায় আর কিছু কিছু সিডি বা ডিভিডি আছে ডিক যেগুলো রিরাইটেবল সেগুলোতে ব্ল্যাঙ্ক ডিক্সের উপরে লেখা থাকে ডিভিডি ডাব্লু আর আপনার এই সিডিগুলো রাইট করার পর যখন প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে তখন আবার চাইলে সিডিগুলোতে যে ডাটাগুলো আপনারা রাখবেন সেই ডাটা ফাইলগুলো ডিলিট করে আবার পুনরায় রাইট করতে পারবেন তাই আপনারা যখন ব্ল্যাঙ্ক ডিক্স কিনবেন আপনাদের প্রয়োজন মতো যদি মনে করেন যে পরবর্তীতে আবার রাইট করবেন তাহলে রিরাইটেবল ডিক্স কিনবেন আর যদি মনে করেন যে না আমি একবারই রাইট করব তাহলে শুধু রাইটেবল ডিক্সটা কিনলেই হবে এখানে সেটিংটা ঠিক যেরকম আছে এরকমই থাকবে আমরা নেক্সট করে দিলাম ওকে সফটওয়্যারটি ইনস্টল হয়ে গেছে 
Okay. Complete the restart session. Our power will be restarted. Okay. Now, no command to click on. So, now subject to open. Okay. Our install for a subject. এখন আমরা ওপেন করব এগুলো হচ্ছে নিরো সফটওয়্যারের বিভিন্ন অপশন তো আমরা সিডি বা ডিভিডি যেটাই রাইট করি নিরো এক্সপ্রেসটাকে ওপেন করব এখানে দেখেন কতগুলো অপশন আছে ডাটা আমরা আমাদের বিভিন্ন ডকুমেন্ট যেরকম অফিস ওয়ার্ড পিডিএফ অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছবি ভিডিও সবগুলোকে একত্রে যখন আমরা একটা সিডিতে রাইট করতে চাই তখন আমাদেরকে সেই সিডিটাকে ডাটা সিডি বা ডাটা ডিভিডি বলি আপনারা ডাটা সিডিও করতে পারবেন চাইলে ডাটা ডিভিডিও রাইট করতে পারবেন আবার অনেক সময় আমরা বিভিন্ন মিউজিক সিডি তৈরি করি বিভিন্ন গানের সিডি বিভিন্ন অডিও ফাইলের সিডি তো আপনি এখান থেকে চাইলে অডিও সিডি তৈরি করতে পারবেন বিশেষ করে গাড়িতে যে সিডি প্লেয়ারগুলো থাকে সেই সিডি প্লেয়ারগুলোতে এই অডিও সিডিটি তৈরি করতে হবে আমরা পিকচার বা ভিডিও শুধু সিডি প্লেয়ারে দেখার জন্য যদি তৈরি করি তাহলে এটা বেটার আর এটার কাজ হচ্ছে যদি আমরা একটা সিডি থেকে ডিরেক্ট আর একটা সিডিতে যদি কপি করতে যাই অর্থাৎ আমাদের কম্পিউটারে যদি দুইটা সিডি রাইট থাকে আর দুইটার মধ্যে একটা যদি সিডি রাইটার হয়ে থাকে তাহলে আমরা সিডি ড্রাইভ থেকে সিডি রাইটারে সরাসরি কপি করতে পারব অর্থাৎ আমরা একটা সিডি থেকে আর একটা সিডি তৈরি করতে কম্পিউটারে ফাইলগুলোকে কপি করে নিতে হবে না ডিরেক্ট কপি হয়ে যাবে তো আমি এখন একটা ডাটা সিডি তৈরি করব তো এখানে যেহেতু সব কিছু রাখা যায় যে কোনো সময় কম্পিউটারে সিডিটা দিয়ে সেখান থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় ফাইলগুলোকে আবার আমরা কপি করে নিতে পারব আমি ডাটা সিডিতে ক্লিক করলাম যেহেতু আমার ব্ল্যাঙ্ক এক্সট্রা আছে এটা হচ্ছে ডিভিডি তো আমি ডাটা ডিভিডিটাকে সিট করলাম তো একটা ডাটা ডিভিডির ব্ল্যাঙ্ক ডিভিডি সাধারণত স্পেস হয়ে থাকে ফোর পয়েন্ট সেভেন গিগাবাইট ফোর পয়েন্ট সেভেন গিগাবাইট টোটালটা ইউজ করতে পারবো না আমরা ফোর পয়েন্ট ফাইভ গিগাবাইট ইউজ করতে পারবো তো আমরা চার হাজার পাঁচ এত দূর পর্যন্ত নিয়ে নেব এতটুকু স্পেস আমরা সিডিতে রাইড করতে পারবো চার হাজার পাঁচশো আমার কিছু ফাইল এখানে রাখা আছে এই ফোল্ডারগুলোতে আমি এই ফোল্ডারগুলোকে এখানে অ্যাড করে দেব এই অ্যাড বাটনে ক্লিক করে ডেস্কটপে গেলাম নিউ ফোল্ডার আমার সমস্ত ফাইলগুলোকে আমি অ্যাড করে দিলাম बस एन इटा के क्लिक कर लें सबगलो फाइल एखे चले आसे तो अनेक स्पेस बाकी आसा नहीं रईड करते पर आर इच्छा कर ले दूर पर्त रईड कर चार हज़ार पाँच सौ एम बी पर्त ब्लैंक सीडी डिविडीटा के सीडी रोमे दिए दीते हैं আমি আমার ব্ল্যাঙ্ক সিডিটাকে ডেভিডি রোমে দিয়ে দিলাম সিপিএ তো আমরা শিওর হয়ে নেব যে সিডিটা অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাঙ্ক কিনা রাইড করার আগে তো মাই কম্পিউটার ওপেন করতাম সাধারণত সিডি দিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে কমান্ড আসে যে বার্ন ফাইল বার্ন ডিক্স এখানে বোঝা যাচ্ছে যে এটা ব্ল্যাঙ্ক সিডি তো আমি বলছিলাম যে সাধারণত ডিভিডির স্পেস হয়ে থাকে ফোর পয়েন্ট সেভেন গিগাবাইট তো এখানে যে অপশনটা আছে 
এটা ফোর পয়েন্ট থ্রি এইট গিগাবাইট আমরা ইউজ করতে পারব আই মিন চার হাজার তিনশো আশি এমবি আমরা ইউজ করতে পারবো বেটার চার হাজার এমবি ইউজ করা তো আমরা আমাদের এই জায়গায় চলে আসলাম তো এই অপশন থেকে আমরা এখন নেক্সট করে দিলাম আপনি এখানে ডিক্সটার নাম দিয়ে দিতে পারবেন ডিক্স নেম আমি এখানে ডকুমেন্ট লিখে দিলাম ব্যাস এখন সরাসরি বার্নে দিয়ে দিলাম এখন সিঁড়িটা রাইট হচ্ছে এটাকে এখানে ক্লিক করলে চলে যাবে সিঁড়িটা বার্ন হবে সাধারণত সিঁড়ি রাইড করার সময় আমাদের ডিক্স অতি দ্রুত ঘুরতে থাকে ডিভিডির ডিক্সটা রাইট হচ্ছে একটু সময় লাগবে আনুমানিক দু মিনিট সময় লাগে বার্ন হইতে সিডি রাইড করা কমপ্লিট হয়ে গেলে সিডিটা অটোমেটিকলি আপনার কম্পিউটার থেকে অর্থাৎ সিডি ড্রাইভ থেকে বের হয়ে চলে আসবে আমার সিডিটা বের হয়ে চলে আসছে বুঝা গেল আমার সিডিটা বান হয়েছে বা সিডিটা রাইট সাকসেসফুল হয়েছে বান প্রসেস ফিনিশেড সাকসেসফুলি তো আমরা দেখি সিঁড়িটা ঠিকঠাকভাবে রাইট হলো কি না সিঁড়িটাকে দিয়ে দিই আবার সিঁড়ি প্লেয়ারে হ্যাঁ আমাদের সিঁড়িটা রাইট হয়েছে আমাদের আমার সবগুলো ফাইল সিডিতে চলে আসছে এভাবে সিডি রাইড করতে হয় আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটি অনেক সময় নিয়ে দেখার জন্য আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ